Hi everyone, good day. Hope you all are still good. Today, I'm going to talk about Pilgrim at Tinder Greek written by Annie Dillard. So, I think we can move to the first uh, introduction portion, okay? So, Annie Dillard was born in 1945 in USA. Her essays on the world of nature made her very popular and she has no religion. She is a Democrat. She is a poet, naturalist, novelist and critic, theologian, collagist and singer. I think you know what is collages. A collages, no, 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 no. A collages is the one who uh, pastes on a single surface various materials normally associated with one another, right? And so, palla thundu kashnaal kotti chitta chitra unda kundari parivari ella. No, no, collages no, no. Sorry, collages no, no. So she is a collages, okay? Uh, and also she is a singer too. And in Pilgrim at Tinder, Greek uh, Dida looks at wonders of nature and search for God. She says she is a theologist and undertaking a pilgrimage into nature. And she had a very uh, very joyous childhood and uh, she was given much freedom by her parents. She used to read books on a wide variety of subjects. And uh, an American childhood is her autobiography. She was given the Pulitzer Prize in 1975 for her book Pilgrim at Tinder Greek. It is a naturalist classic. And uh, Pilgrim by Tinder Greek is a fine meditation on nature and its seasons. It is a personal experience showing the writer's exploration. She closely uh, made observation in nature during a whole year on food in her neighborhood uh, in Tinder Greek in Virginia. As the drama of life gets enacted before our eyes, we were asked to see the creator's visions and intention. We see a water bug sucking the life out of the frog. We see the praying uh, man is laying uh, eggs after deforming the male. We see the monarch butterflies hatch before migrating into uh, migrating the south. Dilal was inspired by Thoros Wal Walden, but unlike Thoros, she expressed no opinions about society. But I'm gonna write on the very Annie Dilal Nana, very in 1945 US Lana. They are a poet in nature and they are not a religion, they are a democratic, they are a poet, a naturalist, a novelist, a essayist, a theology, a critic, a novelist, a collagist. In this work, Dilala is saying that they are not a religion. They are doing something special for the world. They are doing our day, Pilgrim at Tinder Greek, Namalapa Padigana, Euro, work in Anavarka, Pulse Prize of India in nineteen seventy five. A Pilgrim at Tinder Greek and the other Pragadi Patium, season a patio or a Padanoana. About the Lenamada, writers on the Sonda Manibertil in the Kanda Karingana, Karina. A Pavi Parinanda, Urikola Mudvenu Avare, Nanadanunda, Virginia Lula, a Tinder Creek, our Sukshimamaita, Nidikshichamarinanda. I'm going to have a parent in the G with them, other than the Ardagon. Other than the Mumbilla Ringer and Sameth, they were thinned out they show culture part of the Namakan than a Namala Manasla and the Varanda. A Wherein Chile guiding the Ganamatananda, a wear on the Ganamatana Chile, Sunday Mine, Ashipitation, Pray Mandis and the Mutay Namakana Matanada, the play, while you tumbigal and the Navar South Lake, Kudir and the Mumba, the Navarre, Mutagal Viriko, the Namakana Matananda. A Henry David Thorida, Walter Norna Bustatilla, Dilade, Valare Dim, Sawin Chitrinda in the opening paragraph of the excerpt, she begins with the common experience regarding the frogs and their invisible positions. The frogs would hide somewhere and jump over your feet and splash into the water. We would yell, we would yell in the panic, obviously. For the narrator, it is always an amusement. She even observed the changes in texture of the light reflected from the mud bank. Mud bank. 
water, grass and frog. Grass or frog. The frog looks like a schematic diagram of amphibian. When she keep closer, the frog begin to shrink like a deflating for deflating football. Blaise Pascal, one of the greatest Christian apologists, physicist and writer, to describe the notion of the creator. It is a Latin phrase means the hidden God. Einstein described God as subtle but not malicious. He says that nature conceals her mystery by means of her essential grandeur, not by her cunning. For Einstein, God was a metaphor of nature and natural order. Dillard believed that God has not abs- uh, God has not so, go, God has not absconded but spread as fabric of spirit very subtly and we can we can only feel blindly of its them. She wonders however if our consciousness has evolved to that point. Suddenly the frog she saw was being sucked by a giant water bug. She described how this water bug eat their prey. This description makes us think about how the biological cycle of the organic world has created in such a manner. Then she gave the minor detail of the eating style of animals. Uh, there are different methods of eating by animals. Some carnivorous animals eat their prey alive. The common way of defeating the prey is its down or grabs. And then eating at the hole or biting. Frogs stuff their prey on the tongue which is sticky. These small wonders in nature drive her thoughts to God and his creation. She called from the Quran to talk about the creation in the Quran. Allah asked heaven and the earth and all in between. Think as though I made them in just, she invite our attention in the very act of the creation and the existence of God. Blaise Pascal, one of the greatest Christian apologists, physicist and writer to describe the notion of the creator. It is a Latin phrase means the hidden God. Einstein described God as subtle but not malicious. He says that nature conceals her mystery by means of her essential grandeur, not by her cunning. For Einstein, God was a metaphor of nature and natural order. Dillard believed that God had... He said that God was a metaphor of nature and natural order. He said that God was ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനും അതുപോലെ തവളനെ പേടിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു നടപ്പായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ തവളകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാടുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച അവർക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചാടുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്ററിന് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താണ് അത് കാണാൻ നമ്മുടെ റൈറ്ററിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊല്ലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ തവള ഇങ്ങനെ ചാടുമ്പോൾ തവളയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിറവ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മുടെ റൈറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ദ്വീപിൻ്റെ അവസാനം അവരൊരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തവളനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകുതി വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ പകുതി കരയിലും ആയിരുന്നു അത് ചാടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണങ്ങിയ പുള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ആ തവളനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ ആ ഒരു തവളിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തവളേൻ്റെ കണ്ണിലെ തീരെ തിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ കണ്ണുകളായിരുന്നു പക്ഷെ തിളക്കമില്ലാത്ത കണ്ണുകളായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ അതിനെ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തളർന്നു പോകുന്നതും അതിൻ്റെ കണ്ണിലെ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ റൈറ്റർ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തല എന്താണ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്ററിൽ നിന്ന് തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാറ്റ് പോകുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വലുപ്പം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ചുങ്ങി ചുങ്ങി അതിൻ്റെ തൊലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് താഴ്ന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റർ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ റൈറ്ററിന് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അങ്ങനെ റൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ അവർ ഒരു വാട്ടർ ബാഗിനെ പറ്റിയിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ ശരീരമുള്ള ഒരു തവിട്ട് നിറമുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബഗ് ഒരു ബഗ്ഗാണത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാട്ടർ ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാണികളെയും തവളക്കുഞ്ഞുകളെയും മീനുകളെയും എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻകാലുകൾ എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള അറ്റം എന്തായാലും കുറച്ച് വളഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരയെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ ഒരു കാലുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആ കാലുകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് എന്താണ് വരിഞ്ഞിട്ട് മുറുക്കും അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുക അപ്പോൾ ശക്തി
ഒരു മുറിയുണ്ടാവും അതിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരയുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിഷം കയറി അത് പല മസിലുകളിലേക്കും എലിയിലേക്കും എത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇര എന്ത് ചെയ്യുന്നും ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോറി എവിടെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള ഉപ്പില്ലാത്തൊരു വെള്ളത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഈ ഒരു വാട്ടർ ബഗിനെ കാണുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കണ്ട ഈ തവളയെ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ബഗ് പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുടിക്കായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തവളയിലെ തൊലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴേക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ നമ്മുടെ ആനിഡിലാട് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ പാൻസിലെ പോടിയൊക്കെ തുടച്ച് മാറ്റുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമായിരുന്നു പറയും ഈ കാഴ്ച കണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു അപ്പോൾ പല കാർണിവോറസ് ആനിമൽസും എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർ അവരുടെ ഇരയെ എന്താണ് ജീവനോട് വിഴുങ്ങും അപ്പോൾ സാധാരണ മാർഗം എന്താ ഇരയെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ട് അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് വിഴുങ്ങി അതിനെ കടിച്ച് തിന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ തവളകൾ എങ്ങനെ ഇരയെ കഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർ ജീവനോട് അതിനെ വിഴുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് തുമ്പികളെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വിഴുങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്ന് അതൊക്കെയാണ് ഈ കാർണിവോറസ് ആനിമൽസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമേറിയതെന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും അതിൻ്റെ അപ അപകടങ്ങൾ എന്താണ് അതിജീവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറുവാനുള്ള അള്ളാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗവും ഭൂമിയും അതിനിടയിലുള്ള എല്ലാം ഞാനൊരു തമാശയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നുള്ളതാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിലെ പലതിനെയും എന്താണ് അതിൽ എണ്ണമറ്റ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയും എല്ലാം നമ്മൾ അതിനെല്ലാം പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാട്ടർ ബഗ്ഗിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് തമാശക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യമായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടാവ് ആ ഒരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ റൈറ്ററിന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ പാസ്കൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പാസ്കൽ ഈ ഒരു ആശയത്തെ എന്താ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ദോസ് ആപ്സ് കോൺഡിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്കൽ ഇതിന് ദേവൂസ് ആപ്സ് കോൺതേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐൻസ്റ്റീന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവ ദൈവത്തിനെ കാണാൻ എളുപ്പമല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ചീത്തയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് കൂടി പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രകൃതി അവളുടെ രഹസ്യം മുളിച്ചു വെക്കുന്നത് അവളുടെ മഹിമയിൽ കൂടിയാണ് അല്ലാതെ സൂത്രത്തിൽ കൂടിയല്ല ദൈവം എങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ടില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി നേരത്തെ നേരത്തെ അതിനൊരു അറ്റം എന്താണ് നമുക്ക് അന്ധമായി നമുക്ക് സ്പർശിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്താണ് മുമ്പിൽ പല അഴികളും അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകളും എന്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ ഇവിടെ മാത്രം ഇവിടെ വരെ മാത്രം നിനക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ദൈവം പറയുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇതിനകത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് നിനക്ക് അനുവാദം ഇല്ല എന്നുള്ള ദൈവം പറയുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾ ആരും തന്നെ അനുവദിച്ച പരിധി വരെയും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴും എന്താണ് പലതരം ചീറ്റുകളികൾ വ്യാപ്തരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളാരും ഇത് അതുവരെ പോയിട്ടില്ല ദൈവം നമുക്ക് അനുവദി അനുവദിച്ച് തന്ന ആ ഒരു ചിന്ത വരെ പോലും എന്താണ് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആനി ഡിലാഡ് എന്താണ് അവർ ഒരു ഗോഡിലും ബിലീവ് ചെയ്യാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്ററായിട്ട് ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ട് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ക്രിയേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഹിസ് ജോബ് പ്രോപ്പർലി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി ക്രിയേറ്റർ സീരിയസ്ലി അപ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് ഇതിനെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഇതിനെയൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെമഡി എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് അവർ ആൻസർലെസ് ആവണം അവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തമാശക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഷീ ഹാവ് നോ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ആൻസറും തന്നെ നമ്മുടെ